Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. Aqui nós falamos sobre a história da humanidade a partir de uma perspectiva única, com base no conhecimento científico de vanguarda ao qual é sobreposta a sabedoria das antigas tradições mitológicas e religiosas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe a página da Saga Humana no Facebook e leia o meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. No vídeo dessa semana, nós vamos inaugurar uma sequência sobre a civilização egípcia, a mais marcante e notável civilização da antiguidade. E como é de costume, o vídeo apresenta um conteúdo bastante consistente, de forma que vale a pena assisti-lo até o final. Então, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A cup of coffee in the morning. Visão geral. Até a década de 1930, acreditava-se que a civilização egípcia teria sido a primeira civilização a surgir. Mas, no decorrer das décadas seguintes, o Egito acabou perdendo o posto para a civilização suméria, que havia florescido um milênio antes. Nesse sentido, a civilização egípcia firmou-se como a segunda mais antiga civilização surgida na Terra, tendo emergido cerca de meio milênio antes da civilização seguinte, a qual chamamos hoje de civilização Arapa, que floresceu no Vale do Indo. O Egito Antigo foi uma civilização que cresceu ao longo da extensão dos trechos inferiores do Rio Nilo. O marco da sua fundação foi a unificação política do Alto e do Baixo Egito, sob o reinado do primeiro faraó, por volta do ano de 3100 A.S. A história do Egito Antigo é extremamente longeva, e os seus mais de três milênios de história dividem-se em três grandes períodos. Esses períodos são conhecidos como Império Antigo, Império Médio e Império Novo, com cada um deles sendo separado por um período intermediário, sempre marcado por instabilidades. O apogeu da civilização egípcia foi durante o Império Novo, quando o Egito rivalizou com os impérios Itita, Assírio e Mitânia. Enquanto os hititas eram uma população de origem ariana, os assírios e os ruritas, população de Mitane, eram uma população de etnia senita, muito embora os ruritas tenham se estabelecido ao norte da região da Assíria tardiamente, entre os séculos 17 e 12 A.S. Na sequência, a civilização egípcia começou a declinar, quando sofreu uma sucessão de invasões por potências estrangeiras. Sob o reinado de Cleópatra, o Egito caiu perante o Império Romano, tornando-se sua província no ano 30 A.S. O êxito da civilização egípcia tem como uma de suas bases a habilidade de adaptação às condições agrícolas do Vale do Nilo. A inundação previsível e a irrigação controlada do Vale Fértil produziam colheitas superavitárias, com capacidade para alimentar uma população maior do que aquela sentada às margens do Rio Nilo. Com recursos excedentes, a administração central patrocinava uma série de ações com efeito sobre o desenvolvimento social e cultural da sociedade egípcia, tais como a exploração mineral ao longo do Vale do Nilo nas regiões desérticas circundantes, a criação precoce de um sistema de escrita independente, a organização de uma força de trabalho coletivo para execução de projetos agrícolas e de construção e, por fim, a manutenção de um exército com condições para defender o território contra invasores e garantir a dominação egípcia. A condução dessas atividades era levada a cabo por uma burocracia de escribas e líderes religiosos, que se encontrava sob controle do faraó. Com uma força de trabalho bem coordenada, os egípcios conseguiram promover esforços de mineração, construir grandes monumentos e o mais antigo navio que a evidência arqueológica conhece, desenvolver um sistema matemático, criar novas formas literárias, 
desenvolver uma prática e efetiva medicina e dominar a tecnologia de produção de cerâmica de faiança e de vidro, entre outros grandes feitos. Seu legado na arte, na arquitetura e na produção de conhecimento foi duradouro e amplamente copiado. E a exemplo da lista dos dez patriarcas bíblicos do período antediluviano e da lista dos dez reis sumérios que teriam governado numa época anterior à ocorrência de uma grande inundação e por um tempo fantasticamente longevo, a tradição egípcia também tinha dez reis míticos que teriam governado a humanidade por 14.300 anos, logo na sequência da criação dos homens, conforme descrito no papiro de Turim, datado do século XIII AEC. A geografia do Egito O Egito moderno, curiosamente, está situado em dois continentes. Sua porção maior fica no continente africano. A porção asiática limita-se apenas à península do Sinai, no Mar Vermelho. Mas essa é uma questão geográfica que pertence ao território do atual Egito, não do antigo. Um importante entendimento sobre a geografia do antigo Egito diz respeito à divisão que envolve o Baixo e o Alto Egito. O rio Nilo nasce no Grande Lago Vitória, localizado em terras mais altas, no interior do continente africano. E após percorrer os seus cerca de 7 mil quilômetros de extensão, e o Nilo deságua nas terras baixas do litoral do mar Mediterrâneo. Advém aí a identificação de Alto Egito, se associando às terras mais elevadas do interior do continente, e Baixo Egito, se associando às terras menos elevadas do litoral. Os antigos egípcios também diferenciavam os tipos de solo entre a Terra Vermelha, se referindo ao deserto, e Terra Negra, se referindo ao leito fértil. No Baixo Egito, localiza-se o amplo e também fértil Delta do Nilo. E seguindo ao sul, encontra-se um vale estreito, com largura média variando entre 1,6 e 3,2 km, e larguras máximas em torno de 20 km, que constituem o extenso vale fértil fluvial, tanto do Baixo quanto do Alto Egito. O amplo delta do Nilo é uma terra plana e fértil, em decorrência do solo rico da inundação ser depositado nessa área. Embora houvessem oásis no deserto ocidental, o deserto oriental era praticamente inabitado, com exceção de umas poucas áreas de extração de recursos naturais. Os egípcios viviam em uma estreita faixa de terra cultivável, rodeada de desertos pelos dois lados. O limite sul do Alto Egito tradicionalmente se encontrava na primeira catarata, uma região de queda das águas ligeiras e ensurdecedoras, distante cerca de 950 quilômetros da foz do Mediterrâneo. Durante todo o Império Antigo, era nesse ponto que as terras egípcias terminavam. Porém, nos períodos do Médio e do Novo Império, os exércitos egípcios expandiram em direção ao sul, até a Sexta Catarata. Essa foi uma tentativa de dominação da região da Núbia, onde se encontrava o reino de Cush. Descobertas arqueológicas já demonstraram que o Egito mantinha contato cultural e trânsito de mercadorias e ideias com os povos do sul. O limite norte do Egito era Mênfis, onde hoje se encontra a moderna cidade do Cairo na extremidade sul do delta. O oásis de Fayum, no deserto ocidental, fazia parte do Alto Egito, assim como as importantes cidades de Heracleópolis, Ábidos, Dendera, Hieracompolis e Edifu. Inúmeros vales fluviais alimentavam o rio Nilo no Alto Egito, onde a largura das margens não costumava exceder os 16 quilômetros. O Baixo Egito é a própria região do delta, com cerca de 483 km de largura na parte mais larga, ao norte. Nela, encontram-se cidades como Alexandria, Heliópolis e Roseta. O trabalho arqueológico no Baixo Egito é um tanto quanto mais difícil, uma vez que a inundação anual costuma carregar artefatos e construções. A Terra Vermelha é o deserto estéreo que flanqueia e protege o Vale do Nilo pelos dois lados. É também o local que serviu como fonte de metais preciosos, 
pedras semis preciosas e sal, usado na mumificação dos corpos e que era extraído das regiões desérticas próximas ao delta. A existência do rio Nilo e a presença da fértil terra negra nas suas margens reuniram as condições fundamentais para que o Egito pudesse existir. Anualmente, os vales férteis do Nilo eram inundados de maneira lenta e gradual, em função do derretimento do gelo da primavera, que acontecia no interior do continente africano, onde localizava-se a origem tanto do curso do Nilo quanto dos seus afluentes. Essa inundação, previsível e progressiva, contrastava com as violentas cheias verificadas nos rios da Mesopotâmia. O Tigre e o Eufrates, ao contrário do Nilo, possuíam cheias caudalosas, irregulares, imprevisíveis e destrutíveis. O Nilo, por sua vez, simplesmente transbordava o nível do seu leito no período da cheia, dentro de um esquema previsível, ao final de julho, normalmente no espaço de tempo entre dois ou três dias após a ascensão da estrela Sirius. Durante quase três mil anos, os antigos egípcios podiam contar com três meses de cheia, de agosto a novembro, com poucos períodos de exceção. Os antigos egípcios chamavam de inundação esse período de cheia. A inundação carregava uma fértil camada de sedimentos que eram anualmente renovadas e refiguradas, tornando o Egito um jardim do mundo antigo. E essa cheia anual acabou por tornar-se um importante marcador dos padrões da vida egípcia, definindo quais eram as tarefas com as quais as forças de trabalhadores, lideradas pelos sacerdotes e burocratas, deveriam se ocupar. Enquanto a inundação acontecia, os egípcios trabalhavam nos projetos de construção das obras públicas dos templos ou do faraó. Na sequência, de novembro a março, eles restabeleciam seus campos e semeavam as culturas. No período seguinte, de março a julho, eles se empenhavam nos esforços da colheita. Esse era o período quando os grãos eram processados para a confecção do pão, da cerveja e do vinho. E, por extensão, era também quando os coletores de impostos do, do faraó iam a campo fazer o seu trabalho. Na sequência, agosto chegava novamente, trazendo uma nova inundação e o ciclo de atividades ao longo do ano se repetia. Essa rotina das inundações era tão importante que sua interrupção poderia causar a queda da dinastia. A cronologia egípcia Analisar uma sequência cronológica única que envolva os períodos mesolítico e neolítico das diversas regiões que integram o Egito Antigo é uma tarefa de alta complexidade, uma vez que as diferentes regiões apresentam sequências evolutivas históricas distintas. As extensas terras vermelhas do deserto ocidental e oriental são áreas muito amplas e com geografias distintas entre si. O deserto ocidental apresenta vários oásis, enquanto que o deserto oriental contempla uma costa litorânea junto ao Mar Vermelho. Como resultado, cada um desses desertos contempla uma história de ocupação humana única, protagonizada por povos e culturas distintas. Da mesma forma, a compacta região do Baixo Egito tem uma história e um povo formador distinto, devidamente adaptado às condições verdejantes da sua pequena área. Já o Alto Egito possuía um alinhamento de assentamentos humanos que se limitava a uma linha civilizatória, estreita e longa, a qual acompanhava a longa extensão das margens do Rio Nilo. Toda essa variedade é diferente, por exemplo, daquela encontrada junto aos povos sumérios. Lá, as populações mesolíticas e neolíticas formadoras daquela civilização encontravam-se dentro de uma área bem mais homogênea e submetidas, portanto, a condições climáticas e geográficas bastante parecidas. Por tudo isso, uma cronologia completa dos períodos mais antigos deveria contemplar sessões específicas para cada uma dessas quatro regiões. O deserto ocidental, o deserto oriental, o baixo Egito e o Alto Egito. Mas a cronologia dessas regiões vai se unificando nos períodos subsequentes, na medida em que as diferentes culturas vão se aproximando e se fundindo. 
Adicionalmente, como é de costume ao se estudar história antiga, a cronologia e as datas do antigo Egito ainda são fontes de muitas discussões no que se refere à sua exatidão e às datas absolutas. Nesse sentido, revela-se bastante oportuno parafrasear o arqueólogo e egiptologista brasileiro, professor Antônio Branca Glion Júnior, que afirma que todas as datas anteriores a 664 AC são incertas. O período mesolítico, 11.000 a 7.000 AS. Ao fim da última glaciação, entre 15.000 e 11.000 AS, a Terra enfrentava fortes alterações climáticas, geológicas e ambientais, numa época em que grupos da cultura muxabiana viviam no norte da África. Talvez motivado por essas alterações que se encontravam em curso, Grupos muxabianos deram início a uma onda migratória em direção ao norte, de forma que alcançaram o Levante e o norte do Crescente Fértil por volta de 12.500 AS. Quando os muxabianos chegaram a essas regiões, eles encontraram grupos da cultura queberana, os quais eram descendentes dos cromagnons, que haviam eliminado os neandertais do continente europeu e que já viviam ali desde por volta de 18.000 AS. Como consequência desse encontro, grupo de queberanos nativos e de muxabianos migrantes se fundiram. Do cruzamento dessas duas culturas, floresceu na região a cultura natufiana, a qual introduziu a agricultura na região do crescente fértil e ergueu alguns dos primeiros assentamentos seminômades da região e do mundo. Mas, ao longo dessa migração para o norte, Muitos muxabianos ficaram pelo caminho e se assentaram na península do Sinai. Muitos outros sequer chegaram a sair das regiões do Delta e do Vale do Nilo. Mas os grupos que chegaram ao Levante e ao Sinai tiveram descendentes que viveram por gerações nesses locais. Como efeito, os natufianos, nascidos a partir da fusão entre muxabianos e queberanos, também se envolveram com as primeiras experiências de domesticação de cães selvagens que o registro arqueológico conhece. E na sequência, foi quando começaram a surgir os mais antigos assentamentos seminômades conhecidos dos arqueólogos. Isso tudo aconteceu entre 12.500 e 9.000 AEC, ainda no início do Mesolítico, numa época em que as transformações climáticas e geológicas se intensificaram fortemente. Mais uma vez, possivelmente motivados pelas alterações climáticas, por volta de 9.000 AEC, grupos de cultura natufiana começaram a migrar de volta para o norte da África e o Vale do Nilo, a terra dos seus ancestrais muxabianos. Esses deslocamentos aconteceram logo depois que a domesticação de animais, a agricultura e o seminomadismo começaram a dar os seus primeiros passos na região do crescente fértil. Nessa época, a região hoje ocupada pelo deserto do Saara possuía um clima e uma vegetação de savanas, quando era possível encontrar grande quantidade de rebanhos e manadas de herbívoros cruzando o norte da África. A fauna e a flora eram abundantes na região, e próximo ao leito do Nilo, era possível encontrar grandes populações de aves aquáticas, de forma que a caça teria sido bem mais farta para os ancestrais dos egípcios. Sob essas condições, as regiões do futuro Egito voltaram a ser reocupadas pelos descendentes dos natufianos entre 10.000 e 9.000 AEC, recém-chegados do crescente fértil, que traziam na bagagem as práticas agrícolas e de criação de animais. Um pouco mais tarde, já por volta de 8.000 AEC, foi a vez dos vales fluviais do Alto Egito e do oásis de Fayum também voltaria a ser reocupado sob a influência da chegada dos descendentes dos natufianos, os quais, quando chegaram ao norte da África, tinham um aprendizado que havia sido acumulado enquanto estiveram convivendo com as populações do crescente fértil. Dessa forma, a cultura neolítica pré-cerâmica começou a florescer na futura região do Egito, e junto dela começaram a surgir as primeiras comunidades seminômades, as quais, mais tarde, evoluiriam e se transformariam nas vilas e cidades do futuro Egito. O período Neolítico, 7.000 a 4.500 AS. 
A região do delta do Nilo oferece poucos vestígios arqueológicos referentes ao período compreendido entre 9.000 e 6.000 A.C. Mas, na medida que o um processo de desertificação do norte da África teve início, grupos nômades passaram, a partir de 6.500 A.C., a se deslocar para regiões mais convidativas às margens do rio Nilo. Dessa forma, passaram a surgir assentamentos com características típicas de assentamentos temporários das culturas neolíticas pré-cerâmicas mais antigas. E na sequência dos fatos, evidências arqueológicas demonstram que já a partir de 6.000 A.C., o delta do Nilo estava povoado de assentamentos de cultura neolítica pré-cerâmica. Essas comunidades eram habitadas pelos descendentes daqueles natufianos que haviam voltado para a terra dos seus ancestrais entre 10.000 e 8.000 A.C. Mas por volta de 6.000 A.C., as populações do Delta do Nilo se relacionavam com os habitantes do Oriente Médio praticando pilhagem e saque. Um pouco mais tarde, já por volta de 5.500 A.C., enquanto Eridu se tornava a primeira cidade suméria, pequenas tribos que viviam ao longo do Vale do Nilo haviam se desenvolvido em uma série de culturas com firme controle sobre as atividades de agricultura e criação de animais. No norte, uma das culturas que mais se destacaram foi a Fayumwa, que começou a tecer. No sul, destacava-se a cultura badariana, conhecida por sua cerâmica de qualidade e destacadas ferramentas de pedras. Foi só por volta de 5.000 A.C., que os assentamentos de cultura neolítica estabelecidos na região do Delta começaram a evoluir para assentamentos mais complexos da cultura neolítica cerâmica, formados por cabanas parcialmente enterradas no solo. Evidências arqueológicas também parecem indicar que, por volta dessa época, ferramentas de cobre começaram a ser produzidas na região mais ao norte. A cerâmica ainda era simples e sem decoração, indicando que havia uma conexão já estabelecida com os assentamentos existentes ao redor da região do Mar Morto. No sul do Egito, a cultura badariana foi sucedida pelas culturas na Akada 1 e 2, as quais introduziram várias melhorias técnicas nos trabalhos badarianos. Há evidências também de que nessa época foram mantidos contatos com assentamentos das distantes regiões de Canaã e Bíblos. Na sequência da passagem do tempo, teria início o período pré-dinástico da cronologia egípcia, o qual corresponde à fase proto-civilizacional. Essa fase testemunharia o início de um momento de grande uniformidade em toda a região do Nilo, fato que abriria espaço para que o Alto e o Baixo Egito pudessem ser unificados numa única nação sob a condução da cultura nakada, cujos líderes são nomeados por alguns autores como os barões da cerâmica, astutos negociadores que permeariam todas as cidades do futuro Egito e manteriam íntimo contato com os líderes locais. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse na página da Saga Humana no Facebook e no meu livro, A Saga Humana. Então é isso, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo! I check the head